പിതാവെ ഇന്ന് തന്ന വചനത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ വരാൻ സന്നദ്ധരായി നീ തുടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ മനുഷ്യർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നീ അവരെ തൊടയണമേ വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുതേ പ്രോത്സാഹനവും ഉയർച്ചയും വിമോചനവും സൗഖ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരല്പം മുൻപ് നൽകിയ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ അവർ വളർന്നത് തികച്ചും ദേവാലയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു അവളും അവളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ദേവാലയത്തിൽ പോവാതെ ഇരുന്നിട്ടേയില്ല എന്നാൽ മൂടിയ കഥവുകൾക്ക് പുറകെ ആരും കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഏറ്റവും മോശമായ കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് കാരണം അവൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയ തിരിച്ചറിയലിൻ്റെ ഭാഗവും നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും നാം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് എന്ന് ആത്മാവിൽ നാം അത് കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് മോഷണം എന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയമായി കരുതപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സിനിമ കണ്ടു അതിൽ അവളുടെ തിരിച്ചറിയൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അവളുടെ ജീവിതവും എന്നിട്ടത് അവർക്കൊരു പേടി സ്വപ്നമായി അവളുടെ തിരിച്ചറിയലിനെ മോഷ്ടിച്ച വ്യക്തി എല്ലാ കടങ്ങളും വാങ്ങിക്കൂട്ടി ആ കടങ്ങൾ അവളെ അടച്ചു തീർക്കാനായി നിർബന്ധിച്ചു അവൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി സാത്താൽ ജനങ്ങളെ എപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവൻ എപ്പോഴും നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും കടമടക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അവൻ നമ്മെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പിഴയടച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ആരാണെന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം യേശുവിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുക എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ന് തിരിച്ചറിവ് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസും മറ്റും എടുക്കുന്നു തിരിച്ചറിവ് മോഷണം പക്ഷേ സുവാർത്ത ഏതാണ് നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവ് മോഷണത്തിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് യേശുവാണ് ഞാൻ ആത്മീകതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നു കാരണം പലർക്കും അവർ ആരാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നെനിക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സമ്മർദ്ദം തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് നേടാൻ അവർ സമ്മർദ്ദത്തിന് ഇരയാവുന്നു ചിലപ്പോൾ നാം പലരും ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ പല വ്യത്യസ്ത റോളുകൾ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നാം ആരാണ് എന്നതിൽ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാവുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അസുരക്ഷിതത്വം എന്ന പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ബന്ധങ്ങളിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം ഇന്ന് ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിധിയിലല്ല പലരും അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ജടീകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ജനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ആയിത്തീരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ സത്യം ദൈവം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആവാനല്ല നിങ്ങളെ പോലെ ആവാനെ സഹായിക്കൂ എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആവാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും സഹായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവൻ ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല നാം ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കരുതെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ജനങ്ങളെ സാധാരണ രീതിയിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു പെട്ട ഒടുവിൽ അവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കാനും അധികാരത്തിനടിമയാക്കാനും വഴിയുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം അസന്തുഷ്ടരാവുകയാണ് ചെയ്യാറ് പതിവ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെയും അസന്തുഷ്ടനാക്കുന്നു ജനങ്ങളോട് പറ്റില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പറയാനാവില്ല അതിന് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ധാരാളം ജനങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകാനും നിയമങ്ങളും ചിട്ടകളും പിൻപറ്റാനും ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ സത്യം ഇതാണ് അവർക്ക് തങ്ങൾ ആരാണ് എന്നത് അറിയുന്നില്ല അവർക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടാവുന്നു അവർക്ക് നിന്ദിതരായെന്ന് തോന്നും അവർ നാണക്കേടിൻ്റെയും കുറ്റബോധത്തിൻ്റെയും കീഴിലുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കും അതവർ ലോകത്തിൽ എവിടെ നിന്നോ പെറുക്കിയെടുത്തതായിരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാനായി പത്ത് കൽപ്പനകളും മൂന്ന് പുതിയ ചട്ടങ്ങളും നൽകും അത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെയും അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവനിൽ ആരാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവനിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി അത്രയേ മൊത്തത്തിൽ പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയാകുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പുതിയൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പഴയതെല്ലാം ക
ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വെറുതെ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നാം അങ്ങനെ ജീവിക്കണം നാം അത് ആസ്വദിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ആമൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആരാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ ആമേൻ കുറ്റബോധവും ശിക്ഷാവിധിയും മറ്റുള്ളവരോട് തങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി എപ്പോഴും ആരോടെങ്കിലും മത്സരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പണ്ട് അതൊരു ഭീകരമായ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രയായിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ താൻ ആരാണെന്നൊരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ സാത്താൻ വെറുക്കുന്ന മറ്റൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരെ അവന് വെറുപ്പാണ് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ അവൻ തീർച്ചയായും ഭയപ്പെടും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവരാവാം എഫേസെർ ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതാനും വചനങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ അവയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എഫേസിയർ ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നും നാലും ആദ്യം വായിക്കും സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എല്ലാവരും പറയൂ ക്രിസ്തുവിൻ അവൻ വാഴ്ത്തും എന്നിവിടെ പറയുന്നില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കാനാവും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവൻ നമുക്ക് മുൻപേ ചെയ്ത് വിശ്വസിക്കുകയേ വേണ്ടു അതിപ്പോൾ നമ്മുടേതാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയും വേണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും പ്രത്യക്ഷമായില്ലെങ്കിൽ പോലും നാം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടേതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ആത്മീകമായി അത് നമ്മുടേതാണ് നാം അത് തുടർന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് നാം ദൈവവചനത്തെ അംഗീകരിക്കണം ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് വേറെ ഏതോ ഒരാളല്ല ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് നല്ലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി ഉള്ളവരാവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വാലല്ല തല എത്ര താഴെയല്ല ഉയരത്തിൽ എത്ര നിങ്ങൾ കടം കൊടുക്കും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കടം വാങ്ങേണ്ടി വരില്ല ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നറിയാമോ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അംഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കണം ആമോസ് മൂന്ന് മൂന്ന് പറയുന്നു രണ്ടു പേർ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവത്തോട് അനുകൂലിക്കാൻ നാം പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നല്ല ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്നല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നല്ല ലോകം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നല്ല എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ദൈവവചനത്തെ ഉയർത്താൻ നാം പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതിനാൽ ഞാൻ ഓരോ അനുഗ്രഹത്താലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വചനം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും അനുഗ്രഹീതയാണ് ഈ ഫ്രേസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ അവനിൽ അവനിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഇന്നത് പല പ്രാവശ്യം പറയപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലാവുക വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച നിമിഷം തന്നെ അവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കായി അവൻ മരിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾപ്പെട്ട എല്ലാ കടങ്ങളും അവൻ വീട്ടി നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കപ്പെട്ടു ശാശ്വതകാലം നിങ്ങൾക്കായി അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവനിൽ ആകുന്നു എന്ന് അവൻ നിങ്ങളിലും ആകുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒടുവിൽ നമുക്ക് ആവേശം തോന്നുന്നതിന് മുൻപ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം അവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ അവൻ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കും എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ആമേൻ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിലെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാലാം വാക്യം അവൻ തൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ വാ ദൈവം എന്നിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാത്തതിന് നന്ദിയുണ്ട് അവന് മറ്റൊരു ചോയ്സും ഇല്ലാതായിട്ടില്ല ദൈവം നിങ്ങളുടെ പുറകെ വന്നത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ അത്ഭുതമില്ല നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അവൻ അറിയാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ
ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അവൻ്റെ പ്ലാനിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അവന് ചെയ്യാനാവുമെന്നും നമ്മിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാനാവുമെന്നും തോന്നുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ദൈവം മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിരി വരും ഇത് ശരിക്കും ഒരു തരം ഭ്രാന്താണ് ഡെലീരിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കോൺഫറൻസിൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മാർട്ടിൻ സ്മിത്ത് ഞങ്ങളുടെ ലീഡർ സിംഗർ താൻ മ്യൂസിക്കിൽ തോറ്റതായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കേശാലങ്കാരം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവളുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡിൽ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ എഴുതിയതിനെ കുറിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞു ഡെബ്രയ്ക്ക് കത്രികയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തോൽവിയുടെ വക്കിലായിരുന്നു എനിക്ക് നൗണും വേബും അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കാര്യമാക്കിയില്ല എനിക്ക് സംസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ നൗണും വേബും ആഡ് വേർബും ആഡ്ജക്റ്റീവും ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും നോക്കാറേ ഇല്ല പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല എനിക്ക് സംസാരിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഡിയോ മറ്റുമാണ് കിട്ടിയത് ജസ്റ്റ് പാസ് പക്ഷേ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഹേർഷിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മുഴുവനും ജനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ലീഡിംഗ് വേർഷിപ്പ് ലീഡർ മ്യൂസിക്കൽ ഫെയിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ജസ്റ്റ് പാസ്സായി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇതൊരു അത്ഭുതമല്ലേ ആരെങ്കിലും പറയൂ അത്ഭുതം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് അത്ഭുതമാണ് അവൻ നമ്മെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരാക്കി തീർക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവന്റെ മഹത്വത്തിന് നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം അഹങ്കാരം എന്ന ആത്മാവായിരുന്നെന്ന് നാമാണ് ദൈവമല്ല നാം ഇത് അർഹിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അഥവാ ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉയർച്ച അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുന്ന ചെയ്യാനാവാത്ത ജനങ്ങളെ നാം തരക്കുറവായി കാണുകയും ചെയ്യും ദൈവം നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവൻ നമ്മെ ഏവരെയും സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്റെ സ്വന്തമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ പറയൂ ക്രിസ്തുവിൽ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രിയനായവനിൽ സൗജന്യമായ കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാം മുൻപേ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ നിങ്ങളെ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി കാണുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല അവൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം യേശുവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിശദീകരിച്ച വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യേശുവിനെ മുഴുവനായി നാം ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്നതല്ല ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അതിന് ഉത്തരം നൽകില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ എളിയ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമാകുമെന്നും അവർക്ക് വിമോചനം ഉണ്ടാവുമെന്നും സ്വതന്ത്രമാവുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു പിതാവേ ഞാൻ ശക്തയായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും കരുതുകയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആ നാമം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നരകത്തിലുമുള്ള ഓരോ മുഴങ്കാലും താനെ മടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഇത് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ളതല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നോ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ ചെയ്യുമെന്നോ അല്ല ക്രിസ്തുവിലാവുകയും അവനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനെയും കുറിച്ചാണ് ഇത് യേശുവിലാവുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നാം ഒരല്പം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും പറയൂ യേശുവിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കൂ അവനിൽ അവൻ നിങ്ങളെ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി കാണുന്നു നിന്ദയ്ക്ക് ഉപരിയായി വിശുദ്ധരായി പരിശുദ്ധരായി നിങ്ങൾ അത്ഭുതവാന്മാരായ മനുഷ്യരാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിക്കും ആവേശഭരിതരാവേണ്ടതാണ് ഏഴാം വാക്യം എഫ് എസ് ഒന്ന് ഏഴ് അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ
അതെന്നെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ ജീവിക്കാനാക്കുന്നു അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന സത്യം എന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്നതും നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നമ്മുടെ നീരസങ്ങളും അവൻ മുഴുവനായി ക്ഷമിച്ച് നമ്മെ അവൻ്റെതായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് നാം യോഗ്യരായതുകൊണ്ടല്ല പകരം അവൻ്റെ വിലമതിപ്പില്ലാത്ത ഉയർന്ന ഉദാര മനസ്കതയും കരുണയും കൊണ്ടത്രേ ആകുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യം അവനിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശം പ്രാപിക്കുകയും യേശുവിനോടൊത്ത് പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊത്ത് പങ്കാളികളായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിന് ലഭിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പടിപ്പടിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അയച്ച് നിങ്ങൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി നമുക്ക് കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് യേശു തൻ്റെ മരണത്താലും ത്യാഗത്താലും സമ്പാദിച്ച് ദൈവം അവന് നൽകിയതിനെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കരുത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മോശമായി പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ തല താഴ്ത്താൻ പാടില്ല സ്വയം സഹതാപത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നിരുത്സാഹത്തോടെ ദുഃഖിതരായി മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി പലരോടും നിങ്ങളെ തുലനം ചെയ്ത് ജീവിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ തല താഴേക്കും തോളുകൾ പുറകോട്ടും പോകരുത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നരകത്തിലെ ഒരു സാത്താനും മികച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയാനാവില്ല അതിന് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയണം ഞാൻ അവനിൽ എന്നത് ഊന്നി പറയുകയാണ് കാരണം ഇത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമേ അല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൽ എന്ന് ചേർക്കുന്നു നമ്മൾ നാം വെറും കുഴപ്പമാണ് അതായത് ആ സ്ട്രീറ്റ് എൻ എസ് സിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വലിയ കുഴപ്പമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ടിബക്ടോയിലേക്ക് പോയാൽ അവരും അത് തന്നെ പറയും സത്യം ഇതാണ് അവനെ കൂടാതെ നാം ഒന്നുമല്ല യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല നമുക്കൊരു വിലയും നിലയുമില്ല നമ്മുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം നേടിത്തരില്ല നമുക്കത് സമ്പാദിക്കാനാവില്ല നമുക്കത് യോഗ്യതയുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാനുള്ളത്ര നന്മകൾ നമുക്കില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ആകാൻ സാധിക്കും മുഴുവനായി എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവനെ ആശ്രയിക്കുക എല്ലാവരും പറയൂ ക്രിസ്തുവിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടില്ലാത്ത ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ടി വിയിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും അസന്തുഷ്ടരും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ല സന്തോഷമില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ശ്രമിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു പക്ഷെ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് പുതിയൊരു മതത്തെയാണ് അത് നിങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു യേശു മരിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊരു മതം നൽകാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതാണ് നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിനുള്ള തൈലം അത് നിങ്ങളുടെ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ തുണ്ടും സൗഖ്യമാക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും അത് നിർത്തില്ല അവൻ നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാതെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായതല്ല അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പലരും അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ശോചനീയം അതിനാൽ അത് അവർക്ക് ഒരു നന്മയും ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം സത്യം ഇതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും അത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സത്യമായിരിക്കില്ല ഇത് സത്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളത് അനുഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രമാകുന്നു വിശ്വാസത്തിലൂടെ എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാവാതെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരേ കാര്യം പല വിധത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായി എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റും കൂടിയുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുപ്പിക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിതയ്ക്കാനായി സാത്താൻ വർഷങ്ങളായി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോട്ടകളെ അത് തകർത്ത് താഴെയിടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഇരുണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം കടന്നു വരും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഇരുണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ പലരും വീടുകളിൽ ചെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിനെ കുറി
മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് മുൻകൂട്ടി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ വെച്ചവരായ ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കാകേണ്ടതിന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവം വളരെയധികം ചുമതലയുള്ളവനാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവൻ എല്ലാം തന്റെ ഹിതപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യം അവനിൽ എല്ലാവരും പറയൂ അവനിൽ അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്നുള്ള സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ സ്വന്ത ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മേലൊരു മുദ്രയുണ്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാനാവില്ല നിങ്ങൾക്കും അത് കാണാനാവില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ സാത്താൻ അത് കാണാനാവും നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള മുദ്ര ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്താണ് കൈമാറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്ര ഇടപെട്ടെന്നാൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ വാഴ്ചകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്ര ഇടപെട്ടത് അവസാന നാളിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനാണ് ശരി ഇനി പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് നന്നായി കാണാം എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അച്ചാരം ഊ ഇതിന് നമുക്ക് അച്ചാരവും നൽകപ്പെടുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം സാത്താനെ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിയാക്കി തരും എന്ന് കാരണം അറിയാമോ സാത്താൻ പറയും നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ പെരുമാറുന്നില്ലല്ലോ ദൈവം നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്ന് തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിന്റെ സാമ്പത്തിക നില നോക്ക് അതെ എന്നോട് സൗഖ്യത്തിന്റെ കാര്യം നീ പറയട്ടെ നിനക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ സഹായത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയട്ടെ നിനക്കെന്താ ഒന്നും നല്ലത് സംഭവിക്കാത്തത് ദൈവം നിന്നെ അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ജീവിതം ഒരു കുഴപ്പം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പറയേണ്ടത് നോക്ക് എനിക്കിതാ ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് എഫ് എസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞാൻ മുദ്രയിടപ്പെട്ടു പതിനാലാം വാക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് അച്ചാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അവൻ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അതെന്നെ തേടി വരുന്നില്ല എന്നർത്ഥമില്ല ശമ്പള ദിവസം വരുന്നു ആമേൻ എവിടെയാണ് നമുക്ക് വിലയും നിലയും ലക്ഷ്യവും ലഭിക്കുന്നത് ലോകം നൽകുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ലത് റോമർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ പള്ളികളിൽ ഉദ്ധരിക്കാറുള്ള ഒരു വചനമാണിത് പക്ഷേ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാവാതെ അവയെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാതെ അവരെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മനസ്സ് മുഴുവനായി പുതുക്കി മാറ്റി പരിപൂർണമായി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വിലയും നിലയും ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാനവും മാനവും പദവിയും മറ്റുമൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എത്രമാത്രം ബിരുദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടണം ഞാൻ ഒരിക്കലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരല്ല അത് അത്ഭുതകരം തന്നെയാണ് ബിരുദത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മാന്യതയാണ് ബിരുദങ്ങളുണ്ടാവുന്നത് മോശമായ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ തെളിവാണത് എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയട്ടെ അത് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചവരാകില്ല അതുപോലെയുള്ള ബിരുദങ്ങൾ വിവിധ അവസരങ്ങൾക്കായും കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല അവരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സഹായിക്കാൻ ആളില്ല അവർ ഒരുപക്ഷെ വളരെ സമർത്ഥരായിരിക്കാം അവർക്കത് ലഭിക്കണം ആമേൻ കാരണം ദൈവം ലോകത്തിലെ വിഡ്ഢികളെയും ബലഹീനരെയുമാണ് ബുദ്ധിശാലികളെ പഠിപ്പിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിലർ വളരെ സമർത്ഥരായിരിക്കും ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല കാരണം അവർക്കൊരു ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ ആവാനോ വിശ്വസിക്കാനോ കഴിയില്ല ആമേൻ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ബിരുദങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാറില്ല ഇത് അത്ഭുതമാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എന്നെ എന്ത് വിളിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ നമ്മെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വന്തമായിട്ടാണ് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വളരെയധികം ആശ്വാസമുണ്ട് എന്നത് അത്ഭുതകരം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകതയുള്ളവരാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിലാവുക എന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച തിരിച്ചറിയൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ധാരാളം
നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്നത് അറിയുക എന്നത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് വളരെ നന്ദി യേശുവിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കും ജോയ്സ് മേയറുടെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക ജെ എം എം ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിൽ ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നു കൊള്ളാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജോയ്സിന്റെ പൊതുയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്